স্যার আমি ইউটিউবিতে ভিডিও দেখার পরে যে এরকম বায়োগ্যাস বসে আমার গরুর ফার্ম এবং মুরগির ফার্ম আছে সেই জন্য আপনার সাথে ফোনে যোগাযোগ করার পরে হচ্ছিল আপনি বললেন যে হ্যাঁ বসান যাবে তা আমি বললাম তাহলে আমি গডটা কিভাবে বানাবো আপনি বলে দিচ্ছেন এরকম এর মাটি থেকে একটু সরে এক পাশে পিলানটা ভালো হয় পরে আপনার সাথে যোগাযোগ করার পরে আপনি পরামর্শ দেওয়ার পরে তে সেইভাবে কাজটি করছি স্যার সদি দর্শক মণ্ডলী বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে গ্যাস কেন কম হয় আজ নতুন একটা মডেল দেখা যায় যারা অধিকাংশ প্ল্যান্টগুলো পড়ে থাকে তাদেরকে আমি এই কথা বলি প্রথমে নব্বই দিন পর্যন্ত এই গ্যাসগুলো ভালো হয় তারপরে আস্তে আস্তে গ্যাস কমতে থাকে গ্যাস কমতে কমতে দেখা যায় যে আপনার চার মাস পাঁচ মাসের ভিতরেই আর রান্না হয় না শুধু দর্শক মণ্ডলী আসসালাম আলাইকুম আজ আমরা অনেক দিন পর একটা বায়োগ্যাস নিয়ে আলোচনা করব যে এই বাড়ির মালিক উনি ওনার নাম কি এবং কিভাবে আমাদের খোঁজ পেলেন আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং বায়োগ্যাসের স্থায়ত্বা নিয়েও আলোচনা করব তাই শুধু দর্শক মণ্ডলী প্রথমেই শোনা যাক যে উনি কিভাবে আমাদের সন্ধান পেল আর ওনার নাম কি বা ওনার পূর্ণ ঠিকানাটা উনি বলবে তা শুধু দর্শক মণ্ডলী আসুন দেখি ভাই আপনার নাম কি ওনার নাম মোহাম্মদ জাকিদুল শেখ বাড়ি হয়েছিল ফরিদপুর জেলা মধুখালি থানার নুমাইন গ্রাম শুধু দর্শক মণ্ডলী ফরিদপুর জেলায় আমার জন্মস্থান আমি এত ভিডিও করেছি এত নকশা দিয়েছি আমার পরামর্শ অনুষ্ঠানে আমি কোনো ভিডিওতে বলি নাই যে আমার বাড়িটা কোন জেলায় এটা একটা আনন্দের ব্যাপার আমি ফরিদপুর জেলাতে অনেক কম বায়োগ্যাস করেছি আমি বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় আমি বায়োগ্যাস করেছি এবং স্থায়িত্ব দিয়েছি তা তার ভিতরে ফরিদপুর জেলাটা আমার জন্মস্থান আমি এই জেলায় আমার জন্ম এই জেলায় আমি অনেক বায়োগ্যাস কম করেছি বিধায় আমার পরিচিতিটা ওই জেলায় কম আমি আজ যে বাড়িতে বায়োগ্যাস করতে এসেছি আমি ওনার কাছে শুনি উনি আমাদের সন্তানটা কিভাবে পেলেন ভাই আমাদের যে সন্তানটা আপনি কিভাবে পেলেন স্যার আমি ইউটিউবিতে ভিডিও দেখার পরে যে এরকম বায়োগ্যাস বসে আমার গরুর ফার্ম এবং মুরগির ফার্ম আছে সেই জন্য আপনার সাথে ফোনে যোগাযোগ করার পরে হচ্ছিল আপনি বললেন যে হ্যাঁ বসান যাবে তা আমি বললাম তাহলে আমি গডটা কিভাবে বানাবো আপনি বলে দিচ্ছেন এরকম এর মাটি থেকে একটু সর এক পাশে পিলানটা ভালো হয় পরে আপনার সাথে যোগাযোগ করার পরে আপনি পরামর্শ দেওয়ার পরে তে সেইভাবে কাজটি করছি স্যার ধন্যবাদ আপনার ভাইয়ের শুধু দর্শক মণ্ডলী এই ঘরগুলো তৈরি করার আগেই উনি আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করছে কিন্তু আমার তা মনে নাই মনে নাই আমার ডেলি অজস্র ফোন আসে দেশ বিদেশ থেকে কিন্তু 
যে সুখের খবরটা উনি আমার কাছে শুনে যেভাবে ঘরগুলো করছে আপনারাও এই ভাবে ঘরগুলো করবেন এই ভাবে ঘরগুলো করলে কি হবে এই বায়োগ্যাসের যে সেলারিটা এতে লেবার লাগবে না অটোমেটিক বায়োগ্যাসে ঢুকে যাবে বায়োগ্যাসে যখন ঢুকে যাবে এই সেলারিটা আউট হওয়ার জায়গা থাকবে আপনার গ্যাসে কোনোদিন সমস্যা হবে না শুধু দর্শক মণ্ডলী এই যে আমাদের যে প্ল্যান্টটা এই বায়োগ্যাস প্ল্যান্টটা ওনরা পাঁচ থেকে সাতজন মানুষের একটা পরিবার এটা সুন্দরভাবে চলবে কিন্তু এই প্ল্যান্ট থেকে এই ঘরটা কমপক্ষে চোদ্দ পনেরো ইঞ্চি উঁচে আছে আমাদের লাগে হলো ছয় থেকে সাত ইঞ্চি তা ওনারা আমি অশেষ ধন্যবাদ দেই যে উনি ফোনে শুনেই যে ক্যাটাগরিতে এই ঘরগুলো করছে টেকনোলজির চাইতেও কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের মতন এই ঘরগুলো করছে ঘরগুলো দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি এবং যে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টটা করতেছে এক সাইড করে ওনাদের যে জমি আছে পাটের জমি এক সাইড করে ময়লাটা যাবে এবং এই ময়লা এক জায়গা পড়লে পড়লে পরে যে এই ময়লাটা উনি পাটের জমিতে দিবে যে মেশিনটা সে মেশিনটা ফিট করে এই পাটের জমিতে দিয়ে দেওয়া যাবে এটা একটা মুরগির খামার মুরগির খামারে অনেক গন্ধ হয় শুধু দর্শক মণ্ডলী যাদের মুরগির খামারে গন্ধ হয় তারা আমার সাথে আলাপ করবেন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এক ধরনের একটা মেশিন আছে আপনার মুরগির খামার থেকে ময়লাটা এক জায়গায় রাখবেন রাখার পরে ওখান থেকে আধা কিলোমিটার পর্যন্ত আপনি ওই মেশিনের সাহায্যে পাইপ দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন নিয়ে কি করবেন স্প্রে মেশিনের মতন আপনার জমিতে সিটা দেবেন সিটা দিলে ওই জমিতে যে ফসল হবে এক হবে হলো বিষ মুক্ত ফসল আর একটা দেশের উন্নয়নের জন্য রাসায়নিক সারগুলো লাগবে না তাই শুধু দর্শক মণ্ডলী আমরা বা আমি যে বায়োগ্যাসগুলো করি এগুলার স্থায়িত্ব আমি দিয়ে থাকি যে পঞ্চাশ বছরেও এই প্ল্যানগুলো নষ্ট হবে না এবং আমার যে মডেলটা এই মডেলটার নাম দিয়েছি আহাদ মডেল সেই আহাদ মডেল হিসাবেই আমি এই প্ল্যানটা তৈরি করেছি এই প্ল্যান্ট জীবনে জাম ধরবে না শুধু দর্শক মণ্ডলী বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে গ্যাস কেন কম হয় আজ নতুন একটা মডেল দেখা যায় যারা অধিকাংশ প্ল্যান্টগুলো পড়ে থাকে তাদেরকে আমি এই কথা বলি প্রথমে নব্বই দিন পর্যন্ত এই গ্যাসগুলো ভালো হয় তারপরে আস্তে আস্তে গ্যাস কমতে থাকে গ্যাস কমতে কমতে দেখা যায় যে আপনার চার মাস পাঁচ মাসের ভিতরেই আর রান্না হয় না তখন ওই বিটিরা বা বিটারা এরা সবাই ঝরগা করে ঝরগা করে প্ল্যান্টটা অফ করে দেয় এটাই হলো একটা নিয়ম কিন্তু শুধু শুধু সুধি দর্শক মণ্ডলী আমার কথা হলো যে আপনি নতুন কালো যে গ্যাস পাবেন পঞ্চাশ বছর পরও সেই গ্যাস পাবেন কেন গ্যাস কম হয় ভিতরে জাম ধরে ভিতরে জাম ধরে আস্তে আস্তে জাম ধরে আর আস্তে আস্তে গ্যাস কমতে থাকে তাই শুধু দর্শক মণ্ডলী আহাদ মডেলের যে সারমর্মটুক ভিতরে জীবনেও আপনার ওই প্ল্যান জাম ধরবে না প্ল্যান গবরডা বা মুরগির পৃষ্ঠাটা শক্ত হবে না কোনো দিনও আপনার ওইগুলো উঠাইতে হবে না শুধুমাত্র আমাদের নিয়ম মাইনে চলবেন এই হিসাবে যারা বায়োগ্যাস করবেন এবং বায়োগ্যাস শুধু করলেই হবে না যারা একজন নির্ভরশীল মানুষ যে এই কাজটা করতে পারবে যে কোনো কাজ আমার পরামর্শ অনুষ্ঠানের মূল সারমর্মই হচ্ছে যে যে কোনো কাজ দুইটা টাকা বেশি হোক কিন্তু একজন নির্ভরশীল মানুষ যে এই কাজটা সে বুঝে বা করে তারে দিয়ে করাবেন শুধু আমার কথাটা বলি না তাকে দিয়ে যদি আপনি কাজটা করান তাহলে ওই কাজটা আপনার মনের মতন হবে এবং স্থায়িত্ব বাইরে যাবে তাই শুধু দর্শক মণ্ডলী এই আহাদ মডেল বায়োগ্যাস করবেন এবং আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে এই নাম্বারে আপনারা ফোন দেবেন আমি বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে এই অ্যাডভার্টাইজগুলো করে থাকি তা এ পর্যন্তই আপনাদের কাছে এই বায়োগ্যাসের সুসংবাদটা পৌঁছা দিলাম এবং জৈব সারটা কীভাবে তৈরি করবেন জৈব সার কীভাবে খেতে দেবেন সব কিছু আমার কাছে ফোন দিবেন ফোন দিলে আমি বলে দেব তবে যারা বিস্তারিত আলাপ করবার চাবেন আপনারা রাত আটটার পরে ফোন দিবেন দিন ভরে আমি অনেক ব্যস্ত থাকি অনেক ফোন আসে আটটার পরে বিস্তারিত ফোন ফোন দিলে আমি বিস্তারিত বলবো আশা করি তাই এ পর্যন্তই আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি
মধুখালী ফরিদপুর আবদুল্লাহাদ